the result uh, of the ballot uh, held this evening is that the Parliamentary Party does have confidence. Es gibt eine Hardliner Gruppe bei den Tories, die schon lange Theresa May aus dem Amt drängen will als äh, Parteichefin und damit indirekt auch als Premierministerin. Ähm, dafür brauchten sie 48 Stimmen aus der Fraktion, die haben sie jetzt zusammenbekommen. Bei der eigentlichen Abstimmung aber hat Theresa May sich klar durchgesetzt, allerdings auch nicht ganz so deutlich, wie sie sich wahrscheinlich erhofft hat. Denn es haben 117 Parlamentarier gegen sie gestimmt. Die Gruppe der Hardliner schätzt man auf ungefähr 80, also haben auch einige mehr gegen Theresa May gestimmt. We must unite as a party and bring our country back together again. And she's absolutely right. The greatest threat to the jobs and livelihoods and futures of her constituents and constituents around the United Kingdom would be a Labour government. Also, die hat sich unheimlich kämpferisch gegeben den ganzen Tag über gegenüber der Presse bei ihrem Auftritt im Parlament in internen Runden. Sie hat vor Chaos gewarnt, wenn sie selber nicht mehr an der Macht ist, wenn wenn sie den Brexit nicht selber organisieren kann. Sie hat vor allem Labour total scharf angegriffen. Das war ein ganz klares Signal nach innen, seht her, ähm, unser Gegner sitzt woanders, nicht bei uns in den eigenen Reihen. Ähm, und sie hat ihren Kritikern ein Angebot gemacht und sie hat nämlich versprochen, dass sie nicht nochmal bei einer kommenden Parlamentswahl antreten will. Aber trotz allem hat ihr das wohl weniger Stimmen gebracht als erwartet. Whilst I'm grateful for that support, a significant number of colleagues did cast a vote against me and I've listened to what they said. Following this ba ballot, we now need to get on with the job of delivering Brexit for the British people and building a better future for this country. Ja, zunächst einmal hat das Misstrauensvotum auch was Gutes für May, denn ähm, ihre Gegner hatten diesen einen Versuch, einen Schuss und der ging jetzt daneben, denn ähm, in den kommenden zwölf Monaten darf es nicht nochmal einen Misstrauensantrag geben. Also was das betrifft, ist sie jetzt erstmal auf der sicheren Seite. Aber ein Befreiungsschlag war das jetzt natürlich auch nicht. Sie, die Situation ist für sie weiter sehr angespannt. Also zunächst einmal bleibt die Situation für Theresa May, wie sie auch schon vor dem heutigen Tag war. Sie wird jetzt versuchen, in Brüssel neue Zusicherungen, neue Zugeständnisse zu, auszuverhandeln. Die Chancen dafür stehen aber nicht besonders gut. Und dann will sie im Januar, wahrscheinlich vor dem 21. Januar, so ist die Ansage, den Deal nochmal im Parlament vorlegen. Und wie sie da eine Mehrheit erreichen will, das ist immer noch überhaupt nicht klar. Dazu kommt, dass es immer noch Kräfte gibt, die äh, ja auf eine Abwahl Mays hinwirken. Zum Beispiel in der Labour-Partei, die ist sich da noch nicht ganz einig, wie sie da jetzt vorgehen will. Aber in, in anderen Parteien der Opposition gibt es da Bemühungen. Also ihre Zukunft ist nach wie vor nicht gesichert.